আসসালামু আলাইকুম বিরতির পর আবারও আমরা ফিরে এলাম রামাদান এসেনশিয়াল অনুষ্ঠানে সঙ্গে আছেন ইস লন্ডন মসজিদের সম্মানিত ইমাম এবং খতিব শেখ আব্দুল কাইম আপনাদের প্রশ্ন নিচ্ছেন উত্তর দিচ্ছেন এবং আপনাদের যদি কোনো ধরনের জিজ্ঞাসা থাকে মাসলাম সাইল সংক্রান্ত আপনারা কল করতে পারেন সরাসরি স্টুডিও লাইন নম্বরটি হচ্ছে ও টু এইট ফাইভ টু থ্রি ফোর ট্রিপল ওয়ান পাশাপাশি আপনারা যারা ডোনেশন করতে চাচ্ছেন আর এফসিতে ডোনেশন হটলাইন নম্বরটি টিভি স্ক্রিনের নিচে আছে উইথ ডিটেলস তারপরে আপনাদের রেফারেন্সের জন্য বলছি ও টু ও এইট ফাইভ টু থ্রি ওয়ান ট্রিপল সিক্স ইনশাল্লাহ আপনারা আপনাদের ডোনেশন এবং আপনাদের কলকে অব্যাহত রাখবেন এই সেগমেন্ট আমি শুরু করতে চাচ্ছি কল নিয়ে প্রচুর কলের লাইনে আছেন প্রথম কলার এই সেগমেন্টের কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম জি ভাই প্রশ্ন করুন जहांजिस प्रथम प्रश्न शुरू कर खसे जाए पड़े जाए তো বেচারার আমলও ভালো নয় আর গুণাও আছে এখন আমলের কাপফারা হওয়ার জন্য রোগ বালাই কিছু ঘটেও নাই তো এইগুলোর কারণে মানে সব মিলিয়ে তার অবস্থা হচ্ছে যে সে জান্নাতে যাওয়ার মতো আমল তার হয়নি বোঝা গেছে তো এর অর্থ এই কনক্লুশনে যাওয়া ঠিক নয় যে অসুস্থ না হলেই সে জাহান্নামি হয়ে গেল এবং রোগ বালাই হলে তার জন্য সান্ত্বনা আছে যে এর মধ্যে শুধু অকল্যাণ মনে করো না অসুখ বিসুখ দুরবস্থা অসুস্থতা এগুলো তোমার জন্য অনেক ফায়দা আছে এগুলো গুনা মুছে দেয় আপনার এটেনশন এই সুসংবাদটাই মেইনলি দেওয়া হয়েছে আদিছে জি আপনার এটেনশনটা নিয়ে আনতে যাচ্ছিলাম যে আইয়ুব আলাইহিস সালাতু ওয়া সালাম উনি তো নবী ছিলেন কিন্তু তারপরে হি হ্যাড টু গো থ্রু লট অফ সাফারিংস এখন আমাদের এখানে কথা হচ্ছে একটি সাধারণত কথা শোনা যায় যে হয়তো অনেক মানুষ অনেক দুর্বলতা অনেক অসুস্থতা তো তার হয়তো যারা তার এগেইনস্টে বা তারা যারা মানে ভিউ রাখে না বা তার সাথে হয়তো কোনো এনিমিটি আছে তারা বলবে দেখছো আল্লাহ শাস্তি দিচ্ছে তাকে এই যে এইরকম কথাবার্তা উভয়টাই রং উভয়টাই রং এখন আমরা নবী করিম সাল্লাম সুস্পষ্টভাবে জানতেন যে এই লোকটার ভিতরে এমন কিছু গুণা আছে যার ভিত্তি তিনি বলেছেন এখন ওইটা উভয়টাই বলি আমি এখন আমি যদি একজন লোককে দেখি তার মোটে অসুস্থ হয় না আমি এটা বলতে পারি না যে ওই ব্যক্তির মতন আপনার অবস্থা হবে আচ্ছা নট এ রাইট অ্যাজ অ্যা অপোজিট যেটা আপনি এক্সাম্পল নিয়ে এসেছেন যে কেউ এরকম অসুস্থ আবার অসুস্থ লেগেই আছে বিপদে পরে বিপদে লেগেই আছে এই লোকটা তোমার নিশ্চয়ই তোমার কোনো খারাপ আমল করছে আল্লাহ তোমার শাস্তি এবার শাস্তি তোমাকে অভিশপ্ত করে ফেলেছে এইরকম এক ধরনের স্টিগমা দিয়ে দেওয়া এইগুলো কিন্তু আমাদের লোকেরা অনেক সময় করে থাকে কোনোটাই ঠিক না যদি আমরা কামিং টু জিস হাদিস হাদিস ইজ সহি অথেন্টিক কিন্তু এর মধ্যে আমি মনে করি যে মেসেজটা তিনি দিতে চেয়েছেন যে অসুস্থ হলে যেন মন খারাপ না করি বুঝছি এখানে আমাদের গুণা মাফ হয়ে যাওয়ার সুসংবাদটা আছে এটাই মিন করা হয়েছে মেনলি অসংখ্য ধন্যবাদ তারপরে প্রশ্ন হচ্ছে আজান নিয়ে মজলিসে যদি একজন রিসপন্ড করে দেন এটা আমাদের দেশে একটা কমন মিস্টেক কখনো কোনো কোরআন হাজিসে সালফে সালহিনের আমলে এমন পাওয়া যায়নি যে সবার পক্ষ থেকে অনভিহাব হবে এভরিবডি একদিনের উত্তর দেবে এক টোটালি রং একটা কনসেপ্ট আচ্ছা সবাইকে আজান উত্তর দেওয়া উচিত কারণ যে ব্যক্তি আজান দেবে একবার তিনি সফরে ছিলেন এবং আজান দিলেন বেলাল্লাহ দেলানকে আজান দিতে বললেন তারপরে বললেন যেই ব্যক্তি বলে এই মোয়াজন যা বলল তাহলে আল্লাহ তালা তার জন্য জানাতে ঘর বানাবেন তো এই আমলটা সবার দরকার সবাই উত্তর দেওয়া দরকার এটাই সহি এর অপোজিট কথাটা সহি আর আরেকটি জিনিস আমরা লক্ষ্য করি যখন আমরা মসজিদে থাকি আজান হচ্ছে কিন্তু গল্প গুজব প্রচুর কথাবার্তা বলছে হচ্ছে তো রেসপন্ড করছে না তো এটা থেকে একটু বিরত থাকা তাহলে অবশ্যই মানে কতবার জিনিস মিস করছে আজানের জবাব দিলেই যে জান্নাত পাওয়া যায় এত বড় সুযোগ মিস করছে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং লাস্ট প্রশ্ন যেটা সবচেয়ে এগেন লাইক ভিতের কমন প্রশ্ন আট এবং বিশ শুনি কেমন লাইক সম্পর্কে বলছে জি 
উনি যেটা বলেছেন যে আট টাকাতের পরে আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি কি না এটা এখন তাহাজুদ হবে কেমুলাইল হবে আসল কথা হচ্ছে ইশার পরে যা কিছু পড়েন সবগুলো কেমুলাইলের অ্যাকাউন্টে চলে যায় মান কামা রমাদনা ইমান হিসাবন গফির আল্লাহমা তাকাদাম ইমি দাম বেহে যে ব্যক্তি রমাদান মাসে কেয়াম করে এই কেয়ামটা শুধু তাহাজুদের সময় না কেয়ামটা এসার পর থেকে এসার দু টাকা সুন্নত পড়ে যায় এটাও কেয়ামের ভিতরে ঢুকে হ্যাঁ তো আপনি এটা ডিক্লেয়ার করতেও পারেন যদি কেউ যদি বলে এখন থেকে তাহাজুদ হয়ে যাবে ওইটা জায়জ আছে আর কেউ যদি মনে করে ডিক্লেয়ার করার দরকার নেই তো অটোমেটিক্যালি তো কেয়ামুল্লাইল হয়ে যাচ্ছে তাহাজুদ ও কেয়ামুল্লাইল তারা বিহ কেয়ামুল্লাইল দুটোই অন্তর্ভুক্ত দুটোই এবং আসলে কিন্তু হাদিসে তারা বি নামে কোনো শব্দ নাই আচ্ছা এটা একটা নাম ফেকার মধ্যে এসেছে পরবর্তী পর্যায়ে ওনারা খুব লম্ব লম্ব করে পড়তেন যেহেতু চার রাখাতে পরে এত টায়ার্ড হয়ে যেতেন এত লম্বা করতেন তখন তারা রেস্ট নিতে হতো কিছুক্ষণ ব্রেক এই বেস্ট হলো রাহা রাহা মানে রেস্ট নেওয়া সেখান থেকে তারা ওই আহ এই শব্দটা এসেছে আপনি দেখবেন এখন মক্কা মদিনাতে যখন অ্যানাউন্স করে এসার পরে সলাতুল কিয়াম আফাবাকুমুল্লাহ আমরা শুনছি প্রশ্ন করুন কথা <laughs> 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 এখন যখন কেউ যদি মানত করে ফেলে তাহলে মানতটা পূরণ করা উচিত কিন্তু এরকম মানত আর করবেন না ভবিষ্যতে 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 আর করবেন না যেটা মানত করে ফেলেছেন এটা পূরণ করে ফেলেন চল্লিশ বার পড়ে ফেলেন আর আগামীতে আপনি এরকম মানত করবেন না কোরআন শরীফ বেশি করে পড়া আমাদের দেশে একটা নিয়ম আছে এই সুরা ইয়াসিন সুরা রহমান সুরা ইয়াসিন সুরা রহমান সারা দিন পড়ো এগুলো প্রত্যেক দিন পড়ো আসলে কোরআনকে সাহাবাই কালাম কিন্তু এরকম করে পড়তেন না ওনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বেশি করে পড়তেন পরিমাণ বাড়িয়ে দিতেন খতম করা নিয়ে তো পড়তেই থাকতেন পড়তে থাকতেন শুধু স্পেসিফিক সুরা যেমন সুরা আল মুলক শোয়ার আগে এইরকম কিছু স্পেসিফিক কারো মৃত্যু শয্যা সাহিত হলে তাকে সুরা ইয়াসিন পড়া এগুলো কিছু স্পেসিফিক ছাড়া বাকি কোনো সুরাকে সারা বছর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন ইয়াসিন বা রহমানকে এরকম কোনো দলিল পাওয়া যায় না এখানে আরেকটি জিনিস দেখি আমরা অনেক সময় শুনতে পাই অনেক প্রশ্নও কিন্তু আসে এগুলো অনুষ্ঠানে যে আমাকে বলা হয়েছে যে এত লক্ষ্যবার যদি এটা পড়ি এত ভার যদি এটা পড়ি তাহলে এটা পরিবর্তন হবে বা এটা হবে বা এই যে লক্ষ্যবার অধিকাংশ এই যে কনসেপ্টগুলো চলে আসে এগুলো কি আদৌ কি ইসলামিক কনসেপ্ট না অন্য অন্য ধর্মের কনসেপ্ট মেজরিটি এগুলো আমাদের লোকদের বিভিন্ন তরিকা থেকে বানানো শুধু কিছু কিছু জিনিস আছে যেমন নামাদের পরে আপনি তেত্রিশ বার চৌত্রিশ বার চৌত্রিশ বার তাসবি লাই লাই লাহ আহদুল্লাহ শারিকাল দশ বার সকালবেলা একশো বার লাই লাই আহদুল্লাহ শারিকালের কথা এসছে সন্ধ্যাবেলাও তাই সোবাহন আবি হামজি সোবাহ আদিম একশো বার একশো বার এইগুলো কয়েকটি স্পেসিফিক যেগুলো হাদিসে এসেছে সেগুলো স্পেসিফিক নাম্বার ওয়াইজ করাটা ভালো এছাড়া যেগুলো স্পেসিফিক নাম্বার হাদিসে করানো আসেনি আমরা কেন সেগুলোকে নাম্বার যোগ করবো একশো বার তিনশো বার এক লক্ষ বার লাই লাহিল্লা আন্তা সব হানাকে নিকুন্দ মিন আব্দুল আলমিন এটা একটা সুন্দর দোয়া ইউনুস আলাসান পড়েছেন তাই না জি দোয়া ইউনুস এবং হাদিসে এসেছে যে ব্যক্তি বিপদে পড়ে আর এই দোয়া পড়ে এসে আল্লাহ কাছে চায় আল্লাহ তাকে অবশ্যই বিপদ মুক্ত করবেন কারণ আমাদের দেশে এটাকে এখন বানাইছে এক লক্ষ পঁচিশ হাজার বাঁচি এই সংখ্যা পেল কোথায় এইগুলোর আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই অসংখ্য ধন্যবাদ হোপ দ্যাট ক্লারিফাই যে ইনশাআল্লাহ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে এটা रिलेटेड প্লিজ ডু ফিল ফ্রি ও টু ওয়েট 5234311 পরবর্তী কলার কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি প্রশ্ন করুন বল যেমন চারটা প্রশ্ন আছে জি করুন যে আমার প্রশ্ন হলো মানুষ মারা গেলে 40 দিনের যে শিন্নি করা হয় ওটা কতটুকু শরীয়ত সম্মত 
পরবর্তী প্রশ্ন শুনছি বলুন আমার আরেকটি প্রশ্ন হলো আমি কয়েক বছর আগে আমি আমার ফুফু ফুফুকে এবং আমি আমার আব্বা চাচা তো বাইদেরকে আমি জাকাত দিয়েছি ওটা কি ঠিক হলো কি না ওটা আমি জানতে পারছি ওকে বাবার ফুফু তো ভাই ওকে ঠিক আছে প্রশ্ন ক্লিয়ার ইনশাআল্লাহ উত্তর শুনুন শেখ উত্তর দিচ্ছেন প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে 40 দিন ফুরিরে শিন্নি ওকে এই শিন্নি করা তো আপনারা জানেন এগুলো বিদআত এগুলো সুন্নতের পরিপন্থী সুন্নতের পরিপন্থী কাজটা বিদআত হয়ে যায় রসুল্লাহ সাল্লাম সাহাবাই কারাম ইমাম আবু হানিফা ইমাম মালিক ওনারা কেউ এইরকম সিন্নির প্রচলনের দিকে যাননি এগুলো আমাদের পরবর্তী পর্যায়ে যোগ হয়েছে বরং হাজিস এসেছে যে আহলু মাইদকে তোমরা খাবার দাও এটা কিন্তু শূন্য আচ্ছা তাদেরকে আমরা খাওয়াবো কিন্তু মাইয়ে তোলারা খাওয়াতে হবে সিন্নি করতে হবে এটা একদম পরিপূর্ণ বিদাত এতে কোনো স্বভাব হবে না বরঞ্চ গুণ হবে বিদাতকে ফলো করার কারণে তবে এটা হচ্ছে তাহলে কালচারাল রিলিজিয়াস কোন না এটা মোটেই ওকে আর তারপরে কোরআন অ্যাপ কোরআন অ্যাপ মোবাইল থেকে পড়ার ক্ষেত্রে কোনো আপত্তি নেই আমি জানি আপনি এটা নিয়ে বাথরুমে যান এটা আপনি পছন্দ করতে চেয়েছেন তাতে কিছু আসে যায় না যখন অ্যাপ খোলা হয় তখন কোরআন যখন অ্যাপ খোলা হয় না তখন তার কোরআন না ঠিক আছে মানে এটা তাহলে মোসাফের সম পর্যায়ে পড়ে যদি আপনি কোরআন পড়ছে ওকে ক্লিয়ারলি টোয়েন্টি ফার্স্ট সেঞ্চুরি কোয়েশ্চেন আছে তারপরে হচ্ছে এই রামাদানে যদি কেউ মারা যায় এখানে একটা জিনিস খেয়াল রাখবো উনি বলেছেন হয়তো উনি ইঙ্গিত করতে চাচ্ছেন কোনো ব্যক্তি অবভিয়াসলি উই কান টক অ্যাবাউট এন ইন্ডিভিজুয়াল হে বাট একটু যদি ক্লারিফাই করেন রমাদানে মারা গেলে কোনো হিসাব হবে না এইরকম কোনো হাদিস আমার জানা নেই তবে ফজিলতের ওয়াক্ত যে ভালো কোনো ফজিলতওয়ালা ওয়াক্ত কেউ মারা গেলে এর একটা এক্সট্রা বেনিফিট নিশ্চয়ই আছে কেউ যদি লাইলাতের কথার ইন্তিকাল করে কেউ জুমার দিনে ইন্তিকাল করে কেউ যদি রমাদান মাসে ইন্তিকাল করে আরাফাতের দিন ইন্তিকাল করে ফর এক্সাম্পল এইভাবে করে বা যদি জন্মগ্রহণ জন্মের ব্যাপারটা ইজ নট ভ্যারি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মৃত্যুর খবরটা যে ভালো একটা সময় মৃত্যু হয়েছে ভালো জায়গায় এবং ভালো সময় মৃত্যু হলে এটার একটা আলাদা পজিশন আছে সে যার হালতে মৃত্যু হয়েছে এটা অবশ্যই একটা ভালো কাজ কোরআন সে পড়া অবস্থায় মৃত্যু হয়েছে হ্যাঁ তো এরকম ভালো অবস্থায় মৃত্যুবরণ করা ভালো সময়ের মধ্যে এটা একটা আলাদা মর্তবা আছে ঠিকই ওলামাইকারা মনে করেন কিন্তু কি আছে এর বিনিময় গুণ মাফ হয়ে যাবে এর বিনিময় জান্নাত নিশ্চিত হয়ে যাবে এমন কোনো হাদিস মানে কেউ সার্টিফিকেট দিতে পারবে না দুনিয়াতে বাবা গরিব হলে দেওয়া যাবে না দাদা উপরের দিকে নিচে ছেলে নাতি তাদেরকে দেওয়া যাবে না ছেলে মেয়েকে কিন্তু যদি ফুফু চাচা খালু এরকম যত দূরের আত্মীয় আছে সবাই যে আলাদা খায় গরিব হয় আপনার সঙ্গে এক পাত্রে না খায় তাহলে তাদেরকে জাকাত দেওয়া যায় আছে অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি চমৎকার চারটি প্রশ্ন ছিল আশা করছি আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন ইনশাআল্লাহ পরবর্তী করার কাছে যাচ্ছি কে আছেন লাইনে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি প্রশ্ন করুন ভাই জি আমি লন্ডন ডিসকাম থেকে বলছি আপনার প্রোগ্রামটা খুবই সুন্দর অসংখ্য ধন্যবাদ দেখার চেষ্টা করি এবং বিশেষ করে আব্দুল কাইম সাহেব আমার অত্যন্ত প্রিয় একজন মানুষ ধুতে পারি না তো সেই ক্ষেত্রে কি আমি আমার পাড়ার যে মসজিদ যেখানে আমি সবসময় নামাজ করি সেখানে ধুতে পারি কারণ সেখানে একটা অনেক উঁচা 
কিন্তু বাসায় বা কাজে অনেক সময় দেখা গেছে যে বেসিনে আমরা বাথরুমটা পরিষ্কার না কাজে স্পেশালি কি বাথরুম পরিষ্কার না তো মানে জুতা খুলে আবার বুঝে গেছে প্রশ্ন স্পষ্ট 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 আর কোন প্রশ্ন ठीक मतलब আপনি যখন ঘরে আছেন তখন আপনি ছেলে মেয়ে বা আপনার বিবির একটু হেল্প নেন দরকার হলে আর যাদের ফ্যাসিলিটি আছে বাথটাবে কিন্তু হ্যাঁ বাথটাবে যদি নিয়ে নিয়ে কোন রকম করতে ধুইতে হবে কিন্তু আর যখন অফিসে যান তখন আরেকটা বুদ্ধি আপনি খরচ করেন সেটা হলো যে বাসা থেকে যাওয়ার আগে যখন ওযু করবেন আপনি মুজা পরে ফেলেন ওযু থাকা থাকা অবস্থায় এবার অফিসে গিয়ে যখন ওযু চলে যায় যে কোনো কারণে হোক এক নম্বর দুই নম্বর তিন নম্বর যে কারণে ওযু যায় আপনি তখন হাত পা সরি হাত এবং মুখ ধোলেন মাথা মোছে করলেন কিন্তু মোজার উপরে মোছে করবেন মোজার উপরে মোছা করা যায় আছে ঠিক আছে সুতার মোজার উপরে কেউ ইখতলাফ করেছেন কিন্তু তিরমিজির সহি হাদিস আছে যে সুতার উপরে মোজার উপরে মোছে করা যায় কিন্তু এখন এমন অবস্থায় আছে মনে করেন আপনার মাস্টিদে যাচ্ছে আমার প্লেন্টি অফ টাইম আছে বা ঘরে প্লেন্টি অফ টাইম আছে তারপরে মোজা খুলছি না তখন উত্তম কোনটা না এটা জায়গা আছে যেটা সেটা জায়গা আছে এবার এখানে কোনো কোনো অবজেকশন নেই অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করছি প্রি কল ভিউ আপনি আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়েছেন পরবর্তী কলার কি আছে লাইনে আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম प्रश्न ঠিক আছে মানে इट्स ওয়ান অফ দ্য কোশ্চেন আই রিমেম্বার আই এম আনসারিং দোজ কোশ্চেন আই থিং ওয়ান অফ দ্য ইসলাম এসেনশিয়াল প্রোগ্রাম ওজু করে আসেন আসার পরে আয়নাতে নিজে আয়নাতে ওকে রাইট রাইট এটা একটা আরেকটা ভুল ধারণা আয়নাতে চেহারা দেখলে ওজু চলে যাবে এর কোনো কোনো কারণ ওজু যাওয়ার জন্য নেই এটা ভুল কথা এই কনসেপ্ট আসলে কোথা থেকে যে আমাদের দেশে অনেক এরকম মুখস্থ কথাবার্তা আছে যেগুলো কোনো দলিল নেই অনেক কিছু আছে জি যখন মহিলা ওজু করলো তারপরে তার ভাসুর তার সামনে পড়ে গেছে ওজু ভেঙে যাবে स्टूडियो अत्यंत सीमित शेष पर्या चले आसमी डिसकाशन करते चाचीम किस अंश टाच कर फार्स्ट और सेकेंड सेगमेंटे अपनी क्लियरलि की कीमाल लक्षण की आगे इम्पोर्टेंट ना एन एखे और एक जिन आज के कल थे एक जिन मैं जिज्ञेस करते चाहब আমার একটা কালচার আছে যে না তোমার তো হয়তো আমরা একে অন্যকে কিন্তু অ্যালিগেশন দিয়ে তোমার তো রোজা কবল হয় নাই তার একজন জিজ্ঞেস করে কেন কবল হয় নাই কারণ তুমি তো আগে যেভাবে ছিল এখন পরে চেঞ্জ হয় এই যে অ্যালিগেশন ওপেন অ্যালিগেশন বেসড অন হাদিস না হাদিসে তো আসছে এরকম আমরা শেখার কাছে শুনেছি এরকম যে তোমার মানে এই দলিলগুলোকে ইউজ করে আরেকজনকে মানে অ্যাটাকিং ভাবে যে মানে প্রশ্ন বা তহমত দেওয়া হয় এই সম্পর্কে আপনি কি বলবেন লাজুজ এরকম করা কখনো জায়েজ নেই তা কবুল হয়েছে হয়েছে কেন তো আল্লাহ তালা ফয়সলা করবেন কে গ্যারান্টি দেবে কবুল হয়েছে অথবা কবুল হয়নি কিন্তু এই হাদিসগুলো এসেছে আমার নিজের জন্য যে আমি যেন আল্লাহ তালার কাছে এমন একটা আমলের দিকে চলে আসি রমাদানের শেষে আমার রমাদান আমল যেন আল্লাহর কাছে কবুল হয়েই ছাড়ে তাহলে আমার রমাদান আমলকে কবুল করার জন্য আমার আমলকে ঠিক করতে হবে রমাদানের পরে ঠিক রাখতে হবে এটা আমার জন্য বলা হয়েছে আমাকে আরেকজনকে তোমারটা হয়নি কবুল হয়নি এইটা বলার জন্য আমাকে এই হাজির দেওয়া হয়নি আচ্ছা কারণ কারটা কবুল হয়েছে কারটা হয়নি এটা একমাত্র আল্লাহ তালা বলতে পারবেন 
লক্ষণটা আমি নিজের ফিল করার জন্য বলা হয়েছে আমাকে বলা হয়নি তুমি সবার লক্ষণ চেক করে দেখো কাটা কবুল হয়েছে অসংখ্য ধন্যবাদ এটা ক্লারিফিকেশন জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমি আশা করছি ইনশাআল্লাহ দ্যাটস ক্লারিফাইড এন্ড উই শুড নেভার এনগেজ ইন সাচ সর্ট অফ অ্যাক্টিভিটিস অর ইনসাল্টিং এনিওয়ান এলস কারণ আমরা জানি না শেখ চমৎকার ভাবে বলেছেন আল্লাহ তাআলা একমাত্রই জানেন কাটা কবুল হয়েছে কাটা আমরা দোয়া করি যেন আমাদের সমস্ত অ্যাকশনগুলো কি যেন আল্লাহ কবুল করেন পরবর্তী কলার কে আছে লাইরে আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম ভিউর আমি সরাসরি শুনতে পাচ্ছি আপনি টিভি ভলিউমটাকে কমিয়ে সরাসরি টেলিফোনের মাধ্যমে আমাদের সাথে কথা বলুন আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি প্রশ্ন করুন স্যার জি আমার একটা প্রশ্ন আছে তো আমার রমজান সম্বন্ধে আমার শারীরিক কিছু অসুবিধা আছিল মানে কিছু অপারেশন হয়েছিল আর কি আচ্ছা আচ্ছা এই সমস্ত রমজান রাখি দেখি কত হাল করতে কি আমার বেশি অসুবিধা হচ্ছে এখনো রোজা ভাঙি নাই আচ্ছা डॉक्टर <laughs> उड আল্লাহ তাআলা কোরআনে পাকে বলে দিয়েছেন যে যাদের অসুবিধা হয়ে যায় তারা রোজা ভেঙে ফেলবে অসুস্থতার কারণে যদি আল্লাহ তাআলা আপনাকে রিকভারি করে দেন আপনি শীতকালে ছোট দিনে রাখতে কষ্ট না হয় তাহলে কাদা করবেন আর সেটা কষ্ট হয়ে গেলে আপনি মিসকিন খাওয়াই দিবেন ফিদিয়া দিয়ে দিবেন আপনি রোজা রাখার এই শরীরের উপরে জুলুম করা এটা ঠিক হবে না কারণ আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন যেখানে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন বান্দা যেন আল্লাহ ছাড় দেওয়াকে কবুল করে এখানে কিন্তু আবার আমরা দেখছি না এটা শরীরের দিকে একটু অন্যায় হয়ে যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে কারণ আল্লাহ তো শরীরের তো হক আছে আমরা জানি আমাদের মুরব্বীরা কিন্তু সেন্টিমেন্টটা আমরা বুঝি যে রামাদান মাসে রোজা ছাড়া ভেরি ইমোশনালি কিন্তু এটা কিন্তু এখানে ইমোশনাল কাছে মানে থাকার পাশাপাশি প্র্যাকটিক্যাল অবলম্বন সেগুলো নিয়েই তো আমাদের শরীরে তো আমাদেরকে হুকুম দিয়েছে এই জন্য স্মরণ করানো পাকে আল্লাহ ছাড় দিয়েছেন ক্লিয়ার হয়েছে তাহলে স্পষ্ট তারপরে পরের প্রশ্ন হচ্ছে কাবলাল জুমা বা কিভাবে কাবলাল জুমা বলতে মানে আপনি যা পড়তে পারেন আপনার চার রাকাত ফিক্স করে যেটা নেওয়া হয়েছে এরকম শক্তভাবেই কিছু নবী করিম সাল্লাম বলেননি তিনি বলেছেন যে ব্যক্তি আল্লি আসে যা আল্লাহ কিসমতে রেখেছে তা তো এরকম পরে নামাজ পড়া জুমার আগে ভালো দু রাকাত হতে পারে চার রাকাত হতে পারে ওনার প্রশ্ন ছিল বোধ হয় যে চার রাকাত কি একসঙ্গে পড়ব না দু রাকাত দু রাকাত করে পড়ব এই ব্যাপারে তিনি বলেন নাই ক রাকাত করে পড়তে হবে জোহর চার রাখাতের ক্ষেত্রেও তিনি বলেছেন আর বা রাখা আছেন চার রাখাত পড়ার জন্য বলেছেন তো কোনো কোনো ইমাম বলেছেন যে দুই রাখাত দুই রাখাত করে পড়া উত্তম কিন্তু কোনো কোনো ইমাম বলেছেন চার রাখাত করে পড়া উত্তম এই দুইটাই জায়জ আছে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং এছা নিয়ে কিন্তু বাড়াবাড়ি যেভাবে আমরা না করা করি অনেক সময় আমরা দেখি কিন্তু এগুলো নিয়ে অতিরিক্ত আমরা হেড চলে যাই এই এখানে যদি আপনি একটু অ্যাডভাইসটা দেন আপনি না এটা হলো যে আসলে ওই কিছু মন্তব্যটা আমি বোধ হয় ওইভাবে না করাই ভালো হবে যে আসলে একটু লেখাপড়া বেশি করলে তখন মানুষের বোঝারা বুঝতে খুব সহজ হবে তখন ডিফারেন্ট অপিনিয়নটা কি এটা নিয়ে আর বিতর্ক করতে মনে চাবে না অসংখ্য ধন্যবাদ ইটস ক্লারিফাই না হাউ ফিলে দ্যাট ক্লারিফাই যাবে আমরা চেষ্টা করব দ্যাট উই আন্ডারস্ট্যান্ড এন্ড এডুকেট এন্ড ট্রেন আওয়ার সেলস এই অনুষ্ঠানে আজকের সর্বশেষ কলার কে আছেন লাইরে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ জি ভাই আপনি প্রশ্ন করুন আমরা 
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پرکیت و گولام نہ بنایا موت خوریو نا ادھر انا دعا خورا ٹھیک آسے نی آج جو دی ٹھیک نا ہوئے تا ایلے یو مستی دو نماز خورا ٹھیک آسے نی اٹھا دا میزان تا ٹھیک آسے پرشتہ سپشتہ ہوئے چھے انشاءاللہ شروع انشاءاللہ شہک اتر دیت چھے نا اکی بارے وہ ایک کسی ٹھیک نا ہو لیو نماز باطل ہوئے جب ایتا نا تو بھی دعا تا ایبا بھی کر لے آرو بھالو ہو بھی جے امنار کھانٹی امت بنیو آما در کے وہ ایتا مور امانی سپریچوال امنار تو غلام تو اللہ عبداللہ اللہ کی تو داش آر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت تو ایک تو ہر تو آب ایک جات بار کرنے مانو شکتی بیشی بولی پھلے انہیں شمائے اب انہیں بولتے ہیں جی رکھو مسجد نماز پڑا جا بھی کی نا نا ایک کو ایمون راز نماز پڑا ہی جا بھی نا کی بارے بیتر آہتا مانو کرنے نہیں بولتے ہیں ایک کو ہوئے گے سے ایک کو نا بولے بھالو ہوتا کین تو ایک درہ اپنی ایک ان شرک ہوئے گلو نا کی بارے جی اللہ نبی راکی بارے باندہ بانا نا ہی تو گولا میرا انہیں کھیتر ہی بولے جی کریت داشت کے گولام بلا ہے چاکر باکری کو انہیں کھیتے گولام بانے کرے تو شہی سین سے نیلے ایک بارے ہی نماز ہوئے نا ایمون کسی دھارونا کرو کنو کرو نہیں آشنگو دھنو باید آشا کچھ چی اپنے پرشتر اتر پیچن بیسٹ آن وٹ یو ہیو آسٹ انشاءاللہ انشان دیکھتے تھا کنے بانگ اپنے دیدی آر کنو ایڈیشنل پرشتر تھا کہ پلیس فیو فری ٹو کالی نانا نیک شو آگا می کال کے انشاءاللہ امرا انشانی ایکی باری شیش پڑ جائے لاسٹ تیٹی سیکنڈ ڈے کی میسیج تھک بے جارا ایجا تینٹا آڈ نائٹ روئے چھے ہاو کن دے میکسیمائز دی بین हमें जरा शुरू करें चलो मरा शुरू थे जो आश्चर्य प्रति दिन मुहूर्त के गरीमत माने करें काज लगाने दरकार अब हम नफल नमाज़ का था बोले ची कुरान तलावत करा बेशक करें अब हम दुआ देखे ताऊबा देखे मनोजुक बेशी दवा अब अधिक गुना बेशी होएगे जब एक तीरामादन पिलो अतः गुना माफ़ूलों ना श आराधना करते थका, कांते थका जय अल्लाह, ये रामादनी उसी लापने आवश्यक में से गुनाह माफ कर दें। ये मनोजुक दिए, द्वार माध्यम में तीन तीन बेजोरात सड़ाओ, जोरात गुलो, प्रत्येक टी राती जन का दिलागे इतने परी, अल्लाह ताला माध्यम के जना तोफिक दान करें, अल्लाह में आयन्ना लादिक्रिका, � بارک الله فيكم حفظكم الله جزاك الله خير. بريا دوشك كثا بولتي بولتي تجلي على منشتني يكى بري شيش بود جاي. شيخ زبير بولتي شيء نكتي جني شامي أبلا ديكي سامرايز كوري بولتي جات سيدي. أمنا شواي. Let us educate ourselves. Let us train ourselves. Let us indulge in the habit of maximizing our knowledge. تار بري إن شاء الله أمنا شوتي جيان أو جون كوتي باربو. And perhaps then we can be will be able to share the those lights with others. پاشا پاشا اپنا جارا فون کو رچن میڈیکل ایشو نہیں ہے اپنا شرا شوری کن تو جو دی میڈیکل ڈائریک کنے ایشو تھا کہ پلیز پروفیشنل کنسلٹن با جی پیر اپنا ایڈوائس دیبن اب ہم اوی ایڈوائس انو جائی اور اوسو آفتر دی ڈسکرشن ویدہ کالیفائیڈ علماء اپنا اپنا دی ڈیشیشن تا نیبین انشاءاللہ آشا کو چیتا اپنا مونو راک بین ابن خیال راک بین ابن شیشے امرا دیکھ بو جا امرا جنہ کنو کتھا پرتا ہے جنہ بھارا باری نا کری امرا ویدین آل لیمیٹ ویدین آل کپاسٹی امرا جنہ تھاکی ابن چشتا کر بو ای رمضان ماشے جا امرا حابیٹ گولی امرا چینج کوری چی با شکی چ عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك يا شيخ.